యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం చాలామంది పులిపిల్ల సమస్య అనేది ముఖం పైన అలాగే కంటి రేపల పైన వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి మందులు వేసుకోవాలని అడుగుతున్నారు దానికి సంబంధించిన విషయాలను ఈ యొక్క ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సాధారణంగా పులిపిల్ల అనేటివి బాడీలోని ఏ ప్రాంతంలోనైనా రావచ్చును కానీ ఎక్కువగా ముఖం పైన అలాగే కంటి రెప్పల పైన ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు ఈ సమస్య కొద్ది ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే అందరి దృష్టి అనేది ముఖం పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు చాలా మదన పడిపోతుంటారు సాధారణంగా ఈ పులిపిల్లను వైద్య పరిభాషలో వాట్స్ అని కూడా అంటాం మామూలుగా ఈ పులిపిల్లు రావడానికి హ్యూమన్ పాపిలోమ్ అనే వైరస్ అనేది కారణమవుతుంటుంది అలాగే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ వల్ల కూడా ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఈ పులిపిల్లు కూడా కొన్ని మెత్తగా ఉంటాయి కొన్ని హార్డ్గా ఉంటాయి అలాగే కొన్ని టచ్ చేస్తే బ్లడ్ వచ్చే విధంగా కూడా ఉంటాయి అలాగే కొన్ని దూదిలాగా కూడా అనిపిస్తుంటాయి ఇలా పులిపిల్లు అనేటివి రకరకాలుగా వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి పులిపిల్ల సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి ఆ మందులను లక్షణాల ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకొని వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును మొదటగా కాస్టికం అనే మందును చూసినట్లయితే ఎక్కువగా ముఖం పైన అలాగే కంటి రెప్పల పైన పులిపిల్లని వచ్చి బాధిస్తున్నప్పుడు ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఎక్కువగా ముఖం పైన కుడివైపు వచ్చే పులిపిల్లకు ఈ మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంటుంది ఈ యొక్క పులిపిల్లు కూడా చాలా చిన్న సైజులో ఉంటాయి అవి కూడా కంటి రెప్పల పైన ముఖం పైన కూడా ఉంటాయి ఇలాంటి పులిపిల్లు ఉండి మానసికంగా వీరు కొద్దిగా భయస్తులు అలాగే కొద్దిగా సెన్సిటివ్ వ్యక్తులు ఎక్కువగా ఉద్రేకాలకు లోనవుతుంటారు ఎవరైనా వీరి మాటకు ఎదురు చెప్పినట్లయితే తేలికగా నొచ్చుకునే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు ఇలాంటి తత్వాన్ని కలిగి ఉండి పులిపిల్లు అనేటివి ముఖం పైన కంటి పైన వచ్చినప్పుడు ఈ మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు డల్కమీర ముఖ్యంగా పులిపిల్ అనేటివి ఫేస్ పైన అలాగే కంటి పైన అలాగే చేతి వెళ్ళ పైన వచ్చినప్పుడు ఈ మందు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఈ మందు ఎక్కువగా వాతావరణ మార్పులు జరిగినప్పుడు సమస్యలు అనేటివి ఎక్కువైన సందర్భంలో ఈ మందు తప్పగా వాడుకోవచ్చును అలాగే పులిపిల్లు కూడా చాలా మెత్తగా ఉంటాయి శరీరంలోనే కలిసిపోయినట్లుగా ఉంటాయి నొప్పి కూడా రాకుండా ఉంటాయి ఇలాంటి లక్షణాలున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క డల్కమీర్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు స్టఫిసాగ్రియా బాగా హార్డ్గా ఉన్న పులిపిల్లకు ఈ మందు తప్పక వాడుకోదగింది అలాగే క్యాలిఫ్లవర్ లాగా చిన్న చిన్న పులిపిల్లు వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు కూడా ఈ స్టాఫ్సాగ్రియా అనే మందు పనిచేస్తూ ఉంటుంది ముఖం పైన కానీ కంటి పైన కానీ ఎక్కువగా హార్డ్గా ఉండే పులిపిల్లకు ఈ స్టాఫిసాగ్రియా అనే మందు వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు తూజ ఈ మందు అన్ని రకాల పులిపిల్లకు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది పులిపిల్లు ఏ ప్రాంతంలో వచ్చినా కూడా ఈ మందును వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది ఈ తూజ అనే మందుతో పాటు తూజ అనే ఆయింట్మెంట్స్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి పులిపిల్లు వచ్చిన ప్రాంతంలో ఆయింట్మెంట్ కూడా వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది వీరి యొక్క మానసిక స్థితిని గమనించినట్లయితే ఏ పని అయినా కూడా తొందరగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు అలాగే మాట్లాడే విధానం కూడా చాలా తొందరగా తొందరగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏ పనిలో అయినా కూడా వీరికి తొందర అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే శరీరం పైన అక్కడక్కడ గడ్డలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి ట్యూమర్స్ లాంటివి కూడా వీరిలో చూడవచ్చును ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉండి పులిపిల్ల సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు యాసిడ్ నైట్రికం ఈ మందు పులిపిల్లు నొప్పితో కూడి ఉండి ఏదైనా కదిలించినప్పుడు రక్తం కారుతున్నప్పుడు అలాగే శుభ్రం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క మందును వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది ముఖం పైన కానీ కంటి పైన కానీ పులిపిల్లు వచ్చి ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నప్పుడు తీవ్రమైన ఇబ్బందికి గురవుతున్నప్పుడు అలాగే ఈజీగా రక్తం అనేది వస్తున్నప్పుడు ఈ యాసిడ్ నైట్రిక్ అనే మందు వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇలా చాలా రకాల హోమియో మందులు హోమియో వైద్యంలో ఉంటాయి ఏదైతే మందును లక్షణ ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును థర్టీ పొటెన్సీలో ఒక వారం పాటు రోజుకు మూడు సార్లు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం చొప్పున 
సుమారు ఒక వారం పాటు వాడినట్లయితే చాలా వరకు సమస్య అనేది తగ్గుముఖం పడుతుంది ఒకవేళ సమస్య తగ్గకుండా దీర్ఘకాలికంగా ఉంటే టూ హండ్రెడ్ పొటెన్సీలో వారానికి ఒకరోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు మూడు నుంచి ఐదు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది ఒకవేళ ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా ఈ సమస్య అనేది తగ్గకుండా ఉన్నట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం